Okay, liebe Leute, Retro Floppy wieder hier und willkommen bei meinem zweiten Anlauf für Warcraft Adventures Lord of the Clans. Leider gab es beim ersten Anlauf extreme Schwierigkeiten mit dem Mikrofon, da Shadowplay ständig zwischen dem eigentlichen Mikrofon und meinem Webcam-Mikrofon hin und her geswitcht hat, wodurch ich so gut wie nicht verständlich war. Darum hoffe ich, dass Shadowplay sich jetzt an mein eigentliches Mikrofon gewöhnt hat und wir zurückkommen können zu Warcraft Adventures Lord of the Clans. Okay, was habe ich bis jetzt im Spiel gesagt? Also, das Spiel sollte eigentlich 1997 auf den Markt kommen, vertrieben von Blizzard, die sich damals Hilfe aus Russland holten, von dem Studio, das damals zuvor schon die berühmten Zelda CGI Spiele für den Philips CD Jedenfalls die berühmten Sega CDI, CDI, nicht CGI, genau, CDI-Spiele entwickelt hat, die total gefloppt sind. Ja, das Spiel sollte, wie gesagt, 1997 auf den Markt kommen, wurde jedoch um ein Jahr verschoben, da 1997 Monkey 3 auf den Markt kam und man von der dargebotenen Grafik und dem Spieldesign dermaßen eingeschüchtert war, dass man das Spiel nochmal überholen wollte. Allerdings kam dann 98 die Ankündigung von Grim Fandango, auch aus dem Hause Lucas Arts, ebenfalls wie Monkey Island 3, und Grim Fandango mit seiner 3D-Grafik küchtete Blizzard so sehr ein, dass sie Warcraft Adventures zeitgleich zur E3 98 eingestampft haben, was daraufhin eine riesige Petition voll, äh, riesige Petition auslöste, die allerdings im Land verlief. Nun allerdings, vor einigen Wochen, hat einer der Russen, der am Spiel beteiligt war, das Spiel im Internet geleakt. Tja, so viel dazu. Das Spiel ist sozusagen zu 95% fertig, vielleicht auch nur 90%. Je nachdem, in welcher Umgebung man sich befindet, fällt das mehr auf. Zum Beispiel sind die Videosequenzen nicht ganz lippensynchron, hier und da fehlt Musik oder Soundeffekte und auch sehr witzig, ab und an äh, fehlt die Stimme der Hauptcharaktere und stattdessen auch nur lustige Text-to-Speech-Ausgabe. Okay, dann fangen wir mal an mit den Videosequenzen. Hier nun das erste lange Viel Spaß! <lacht> Remnants of the Orcish Horde now cling to a desperate existence in guarded settlements in the south of Lordaeron. All semblance of unity and brotherhood has drained away as water on the blasted plain. As a final insult to the once proud horde, it is rumored that some humans have even begun to use captive orcs as slaves for hard labor. You may drop the rock now, Thrall. Yes, 
Yes, Lieutenant. Excellent. Now move the whole pile back where you found it. <laughs> it's very amusing, Blackmore, but we've all seen Orc slain by now. What makes this one so special? He was raised from infancy without even seeing another of his kind. His loyalty is to me alone. An orc who obeys human commands without question, General. Think of the possibility, sir. Preposterous! <laughs> Is that so? Wait until you've seen him in the arena. I don't like it, Blackmore. What you're doing is reckless and dangerous. Orcs yeah. are forces of nature. You can't possibly expect us to believe that you've tamed this creature. Just wait until you've seen him. There's your force of nature, calmly awaiting my orders. He begins to fight only when given permission. He stops fighting at the sound of my command. Oh, and he kills with frightening capacity. But only when I say so. Incredible, if what you say is true. To control an orc in battle would be to control him completely. Lieutenant, now, Thrall. Sagt alles andere als synchron. Dann fangen wir mal dem Spiel an. Jetzt kommt eine weitere kleine Introsequenz, die erzählt, was mit Thrall passiert ist. Die dann allerdings komplett ohne Musik auskommt. Dafür ist jetzt der Ton Rauschfeier. Scheinbar wurde hier schon die Sprachaufnahme halbwegs abgemischt. Nein, das wollte ich nicht. Äh, ach da ein. Ja, genau da wollte ich hin. Bin ich der Einzige, der gerade an Graf Ixon denkt? 22 years have passed since Blackmore found the young Orkling. Three great wars between the Human Alliance and the Orkish invaders have laid waste to the once proud realms of Azeroth. Secretly raising the Orkling within the confines of his prison fortress, Durnhold, Blackmore planned to mold the Orkling into the perfect warrior. A warrior conditioned to human thinking, but with all the savagery of an orcish heart. With such a creature under his control, Blackmoor hoped to manipulate the orcish horde and use it to seize control over the human nations of Azeroth. Thrall, have I taught you nothing in all these years? Are you not to stand when your betters enter the room? So, Thrall, what have you learned today? Uh, only that I live to serve you and the Alliance, Lord Blackmore. <laughs> A wise response. You are learning. Indeed, you've learned much of the world, Thrall, yet you've never stepped outside the prison's walls. Perhaps the time has come to make better use of you. Follow me, Thrall. There's something I'd like to show you.
Do you know what this is, Thrall? It is an orc, like yourself. And what are orcs, Thrall? They are the enemies of the Alliance, Lord Blackmore. Very good, Thrall. And what do we do with enemies of the Alliance? We destroy them, so that they may no longer pose a threat to the Alliance. Then deal with this wretch as it deserves. I... I can't do it. You will do it. It's a pity. All these years of training and conditioning gone to waste. I could have achieved so much. I should have remembered that after all, you are just an animal. Take this one to the dungeons. His execution shall commence at first light. And bring someone in here to clean up this mess. The lieutenant is having me executed at dawn. There's got to be some way to get out of this cell. If I don't escape soon, I'll be about a foot shorter. Ja, tatsächlich gibt es einen Weg aus der Zelle. Und den seht ihr in Folge 2. Viel Spaß!